Oi, gente. Como é que vocês estão? Ó, hoje eu vou fazer uma baby boomer com essa misturinha aqui. Aqui tem o pó transparente e um pouco de branco. Que eu não quero aquele branco muito cheguei, tá? Tô usando aqui o dedinho de prática que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Já coloquei o molde e tem um vídeo meu só mostrando como colocar o molde, tá? Pra quem tem dúvida, tem vídeo meu mostrando como fazer a bolinha aqui, o controle de produto, tá? Então, vamos começar. Essa é a cor, tá? Misturinha de branco com transparente. Então, eu vou colocar aqui e vou levando pro comprimento, tá? Eu coloquei em cima da, da unha postiça, que seria a unha natural, certo? E vou levando pro comprimento, vou arrastando aí pro tamanho que eu quero essa unha. Tomando cuidado sempre, como eu falo, com as laterais... Certo? Quanto mais você nivelar essa unha, ajeitar a lateral, ajeitar a ponta, menos trabalho você vai ter e menos tempo você vai perder lixando, certo? Vou colocar um pouquinho na ponta e vou levar em sentido cutícula, sentido meio da unha aí. Sempre cuidando das laterais. Ajeita a ponta. Tá vendo que ele não é um branco totalmente branco? Ele dá pra ver a forma ainda, né? Dá pra ver o molde ainda, os riscos do molde. Então, ele não fica muito cheguei. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho, porque tá muito fina, né? Mas ainda assim, ele não é, não fica pranchado de branco. Agora, eu vou colocar o cover. Então, você coloca o cover, limpa o pincel e já dá uma arrastada para fazer esse degradê, esse ombre. Ajeita bem. Vou colocar agora mais próximo da cutícula. Então, você vai colocar, não deixa encostar na cutícula, limpa seu pincel, molha no líquido e volta, vamos dizer assim, esfumar, tá? Você vai deixar, esse, deixar um esfumado aí. Ó, o pincel limpo, com o pincel limpo, aí você aperta, tá? Você pressiona próximo, do, próximo da cutícula. Pincel limpinho, tá sem nada aqui. Se você achar que o esfumado não ficou muito bom, você coloca mais um pouquinho e já dá uma esfumada nele, tá? Se tiver alguma parte assim que você achou que ficou manchado, tal, você dá uma esfumada. E agora eu tô usando transparente pra encapsular. Eu vou encapsular, mas eu não vou encapsular a unha toda, tá? Eu vou encapsular da parte que eu fiz o esfumado pra ponta, pra parte branca. Essa parte que tem só o cover, só tem a cobertura aqui, que tá uma cor só, aqui eu não vou encapsular. Então, vou colocar aqui minha bolinha na ponta e vou levar em direção à cutícula. Coloquei na ponta. E levo para cima a direção da cutícula. Ajeita a pontinha, ajeita a lateral, vê se está tudo certinho. E aí, depois que você estiver bem nivelado, você deixa secar. Olha, eu deixei secar esse dedo aqui para não ficar rolando na mesa. Eu, deixei, eu coloquei aqui uma presilinha. Você pode fazer isso se você quiser. Assim não corre o risco né, de amassar a unha. Enquanto o acrílico ainda estiver molhado. Já vou tirar meu molde e aí você vai lixar. Você pode lixar com a lixa normal ou com a broca. Se você tiver maquininha, tá? Se você tiver aí a, a lixa elétrica, você usa, usa a lixa elétrica. Se não tiver, vai na lixa normal mesmo. 
Independente de qual você estiver usando, cuidado com o dedo da sua cliente, tá? Treina aí para não encostar na cutícula, na pele dela, para não machucar. Então, aqui tá pronto essa parte. E eu vou passar um primer. Esse primer não é ácido. E ele é só para não, não ficar descascando as pontinhas e tal. Para durar mais tempo, ou o esmalte que você vai passar, ou o top coat, tá? Aqui agora eu vou passar um, um top coat, esse aqui é top coat normal, com brilho. Ele não fica grudento, tá? É ótimo. Tudo que eu estiver usando eu vou colocar na descrição, tá? E esse aqui agora é um, é um esmalte, é um esmalte branco. Não tem uma marca não, eu comprei aqui mesmo. Então, você vai pegar um pincelzinho e fazer um risco, tá? Nós vamos fazer uma decoração super simples, mas que eu, particularmente, acho uma graça. Vamos vir aqui com o pó acrílico. Esse esmalte tá molhado ainda, tá? Não sequei. Então, você vai colocar, tacar um pouquinho de acrílico em cima. Com o esmalte molhado, tá, gente? E colocar para secar. Eu vou usar dois glitter aqui, tá? De dois jeitos diferentes. Um é o esmalte com brilho normal e o outro é o brilhinho solto. Coloca a presilinha, caso você queira. E aí você vai limpar, tá? Aquele pó acrílico. E vamos pegar de novo o pincelzinho fino e fazer um risco. Essa parte branca, ela já tá pronta. Fica uma belezinha. Então, vou fazer o risco de novo. Aliás, então, vou fazer outro risco. Só que esse outro risco que eu fiz, eu vou tacar um brilhinho. Então, você pode fazer sem brilho, com brilho, tá? Só risco branco, colocar a presilha para não rodar esse dedo e levar para secar. Que ele tá pronto e é só tirar o excesso de pó. E ele tá prontinho. Não sai, você pode passar a unha nele que ele não solta, tá? Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!